नमस्कार दोस्तों एल आई एस लर्निंग अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके साथ मनीष तादीर जैसा कि दोस्तों हम यूनिट नंबर फर्स्ट की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसके सोल्यूशन की बात भी चल रही थी दोनों को दोस्तों एक ही साथ करेंगे इतना डीपली करेंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे तो दोस्तों हमने एक से लेकर 25 तक क्वेश्चन की बात कर चुके थे उसी सेशन में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की विषव में पुस्तकालय विज्ञान की विषव में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा की आवश्यकता सर्वप्रथम किसने महसूस की यानी किसे लगा पूरे विश्व में किस व्यक्ति को ऐसे लगा कि लाइब्रेरी साइंस में भी एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों कोई लाइब्रेरी साइंस में भी शिक्षा मिलनी चाहिए तो ये सर्वप्रथम यानी जिसने सबसे पहले फील किया वो व्यक्ति कौन थे चलाने वाला अलग दोस्तों लेकिन फील फील तो किसी ने किया था सबसे पहले फील किसने किया दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले फील या महसूस किसने किया तो सिर्फ इस महसूस को याद रखना है दोस्तों ध्यान देना इस महसूस को लेकर चलना है ना कि प्रथम शुरुआत किसने की महसूस किसने किया तो महसूस पे नाम आता है दोस्तों जस्टिन विंसर का किसका नाम आता है जस्टिन विंसर ने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए ऐसा महसूस किया था 1809 में कब महसूस किया था 1809 में अगर जस्टिन विंसर के बाद व्यक्ति पूछता है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को आवश्यकता को महसूस किया तो वो व्यक्ति थे दूसरे नंबर वाले दोस्तों मेलविल डेवी मेलविल डेवी या मेलविल लुइस कोसुस डेवी जिन्हें हम आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहते हैं और जनक भी कहा जाता है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जस्टिन विंसर क्या होगा दोस्तों जस्टिन विंसर जिन्होंने अठारह में ही पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया था अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वह पुस्तकालय वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा यानी हमारे द्वारा लोगों द्वारा संचालित होता है और जनता के लिए ही उपलब्ध होता है यानी जनता द्वारा ही संचालित होता है वहां पे जनता ही संचालित करती है और जनता के लिए उपलब्ध होता है कोई भी आम आदमी जा सकते हैं दोस्तों उसे कौन सा पुस्तकालय कहते हैं तो ध्यान रखना जनता का जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया पुस्तकालय हमेशा दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी होगा कौन सी लाइब्रेरी पब्लिक पब्लिक देखो पब्लिक का मतलब ही क्या होता है जनता तो बताओ दोस्तों कौन सी लाइब्रेरी होगी पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा पुस्तकालय है सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा पुस्तकालय दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय और इस सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्त या इसका प्रमुख सोर्स या स्रोत कौन सा होता है जिससे यह चलता है तो दोस्तों वो होता है पुस्तकालय पुस्तकालय उपकर पुस्तकालय उपकर यानी लाइब्रेरी सेस लाइब्रेरी सेस या दोस्तों जिसे हमने कर बोलते हैं टेक्स्ट के रूप में बोलते हैं वो होता है पुस्तकालय उपकर क्लियर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्वेंटी एट एंड्रयू कार्नेगी कौन दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी दोस्तों जो व्यक्ति विशेष कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना पुस्तकालय विज्ञान पढ़ रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान में कुछ ना कुछ तो योगदान दिया होगा तभी उसके बारे में पूछ रहे हैं तो देखो क्या पूछा है एंड्रयू कार्नेगी का जन्म जन्म किस देश में हुआ था देखो दोस्तों एक तरफ से तो ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए लेकिन एक तरफ से इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा फैक्ट छिपा है इसलिए क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी कोई तो ऐसे व्यक्ति विशेष हो गए जिन्होंने कुछ ना कुछ तो इतना बड़ा योगदान किया होगा कि उनके जन्म का देश पूछ रहे कि किस देश में इनका जन्म हुआ था तो एंड्रयू कार्नेगी का जन्म किस देश में हुआ था याद रखना सबसे पहले तो ध्यान रखना 
एंड्रयू कार्नेगी के बारे में प्रमुख बातें एंड्रयू एंड्रयू कार्नेगी एंड्रयू कार्नेगी अब इनके जन्म की बात आती है तो याद रखना स्कॉटलैंड में हुआ था जन्म कहा हुआ था स्कॉटलैंड दोस्तों स्कॉटलैंड जन्म कहा हुआ था स्कॉटलैंड में जन्म हुआ स्कॉटलैंड में ठीक दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी ने ऐसा क्या किया कि इनके जन्म का देश भी पूछ रहे हैं यानी इनका जन्म कहा हुआ ये पूछ रहे हैं एंड्रयू कार्नेगी दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी वह व्यक्ति थे जिन्होंने दो मिलियन पाउंड दो मिलियन दो मिलियन पाउंड का दान किया था दान किया था दोस्तों किसके लिए पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए दिया था दोस्तों पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए तो दोस्तों दे तो दानदाता हो गए बहुत बड़े यानी पुस्तकालय बनाने में अपना योगदान कितना बड़ा दिया दोस्तों और इनके साथ एक देखो एक बात और जुड़ी है इसके कारण ज्यादा पढ़ रहे हैं दोस्तों कि विश्व में कि विश्व में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पूरे विश्व में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सबसे पहले के लिए सबसे पहले अधिक दान करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों सबसे पहले अधिक दान करने वाले व्यक्ति दोस्तों जो फर्स्ट होगा दोस्तों क्रेडिट तो उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो पूरे विश्व में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सबसे ज्यादा दान किसने दिया था दोस्तों वो थे एंड्रयू कार्नेगी कौन थे दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी और एंड्री कार्नेगी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट हो रहा था दोस्तों उस फैक्ट की बात करें तो यूएसए में कहा पर दोस्तों यूएसए में यूएसए में पहली यूएसए में पहली कारनेगी लाइब्रेरी यूएसए में पहली कारनेगी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी दोस्तों अठारह में एटीन में यूएसए में यूएसए में सबसे पहले कारनेगी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई दोस्तों एटीन में हुई कार्नेगी लाइब्रेरी की स्थापना और कहां पर हुई डक डक मरलाइन स्थान का नाम डक मरलाइन वो कहां पर है स्कॉटलैंड डक मरलाइन स्कॉटलैंड में हुई थी दोस्तों अठारह में सबसे पहले कार्नेगी लाइब्रेरी पहले कार्नेगी लाइब्रेरी की स्थापना तो दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी का ये ये फैक्ट जुड़े हुए इसलिए इनका पूछा गया कि एंड्रयू कार्नेगी का जन्म किस देश में हुआ था तो हमने पूरे एंड्रू कार्नेगी के बारे में बात कर ली दोस्तों व्यक्ति विशेष से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कोई भी व्यक्ति विशेष हो चाहे उसका पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में कोई कथन का हो या कुछ न कुछ योगदान हो तो एक व्यक्ति विशेष से पर्सन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी अगला क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन पुस्तकालय को पुस्तकालय को एक सामाजिक अभिकरण पुस्तकालय को एक सामाजिक अभिकरण यानी दोस्तों सोशल एजेंसी लाइब्रेरी साइंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों को पार्टी देना दोस्तों इंग्लिश वर्ड हमेशा इजी रहेगा ये बात सोच लेना दोस्तों पुस्तकालय को एक सामाजिक अभिकरण यानी सोशल एजेंसी किसने कहा है कि एक सोशल एजेंसी है ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है आपको बता दू एक तो कथन एक बोल दो दोस्तों वाक्य या बोल दो परिभाषा ठीक है ये किसी न किसी विद्वान ने ही दी होगी कोई कथन देता है कोई वाक्य देता है कोई परिभाषा देता है तो कथन वाक्य और परिभाषा से दोस्तों कोई भी एग्जाम लाइब्रेरियन का उठा के देख लेना दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे वो क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के वो आपको रिपीटेड मिलेंगे दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए एक पूरी संपूर्ण एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों उसमें सभी कथनों वाक्यों और परिभाषा पर बात करेंगे ताकि आपका एक क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम हो आपका गलत ना हो दोस्तों ठीक है अब बात करते हैं इस कथन की ये किसने कहा कि पुस्तकालय को एक सामाजिक अभिकरण 
सोशल एजेंसी किसने कहा है पुस्तकालय को एक सामाजिक अभिकरण सोशल एजेंसी किसने कहा है तो ध्यान रखना है दोस्तों रंगनाथन जी ने कहा है किसने कहा है रंगनाथन जी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन जी और उन्होंने क्या बताया कि पुस्तकालय पुस्तकालय एक अलाभकारी संस्था है पुस्तकालय एक अलाभकारी संस्था है दूसरी विद्वानों ने एक बात और कि विद्वानों ने पुस्तकालय को विद्वानों ने पुस्तकालय को समाज का मस्तिष्क या समाज के मस्तिष्क की संज्ञा दिया दोस्तों समाज के मस्तिष्क की संज्ञा दिया या समाज का मस्तिष्क का है किसको पुस्तकालय को और एक सोशल एजेंसी किसने कहा दोस्तों रंगनाथ हंडी ने दोस्तों क्लियर कथन वाक्य और परिभाषा से दोस्तों आपके लिए पूरी एक क्लास लेकर आने वालों में अगर जरूरत पड़ी तो क्लास दोस्तों ज्यादा भी हो सकती है अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा की क्वेश्चन नंबर थर्टी लेनिन स्टेट लाइब्रेरी या बोल दो दोस्तों स्टेट लेनिन लाइब्रेरी स्टेट लेनिन लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों देखो एक कोई भी लाइब्रेरी विशेष पर क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना उस लाइब्रेरी में कुछ तो ऐसा खास है तभी उसका क्वेश्चन बन रहा है तो लेनिन स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन आता है तो दोस्तों लेनिन स्टेट लाइब्रेरी ध्यान रखना कि मास्को में स्थित है अब बात करें लेनिन स्टेट लाइब्रेरी क्या स्टेट लेनिन लाइब्रेरी स्टेट लेनिन लाइब्रेरी स्टेट लेनिन लाइब्रेरी तो ध्यान रखना दोस्तों स्टेट लेनिन लाइब्रेरी स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मास्को में स्थित है कहां पर स्थित है मास्को में स्थित है और यह रूस का यह रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है यह रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है दोस्तों वहां का नेशनल लाइब्रेरी है रसिया की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी कहां पर स्थित है मास्को में स्थित है स्थापना का बोई तो स्थापना हुई थी दोस्तों 1862 यानी अठारह में स्थापना हुई थी और इस स्थापना तो हो गई लेकिन रूस के ही राष्ट्रीय पुस्तकालय की क्यों बात करने तो ध्यान रखना एक नोट लगा के लिखना कि विश्व में कि विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय दोस्तों रूस में है विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय रूस में है जिसकी संख्या वर्तमान में देखें तो दोस्तों चार लाख से भी अधिक है पुस्तकालय रूस ऐसा देश है जिसमें पुस्तकालय सबसे अधिक है विश्व स्तर पर और वो कितने हो सकते हैं तो वो चार लाख से अधिक हो सकते हैं दोस्तों और रशिया की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी स्थापना हुई अठारह में कहां पर है दोस्तों मास्को में यह रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों तो हमारा जो पहला टेस्ट था दोस्तों टेस्ट सीरीज के उसके लाइब्रेरी साइंस के जितने भी क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से थे लाइब्रेरी साइंस के यूनिट फर्स्ट के पहले ही तीन टॉपिक से दोस्तों तो उनकी हमने बात कर ली इन तीस क्वेश्चनों पर दोस्तों हमने कम से कम सौ या दो क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है दोस्तों अब अगले सेशन में दोस्तों इसके अगले टेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों